வெல்கம் டு கீதா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கரிசக்காட்டு ஸ்பெஷல் மொச்சிக்கா குழம்பு இந்த மொச்சிக்கா குழம்பு டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இது நம்ம இன்னைக்கு கிராமத்து ஸ்டைல பண்ண போறோம் பச்சை மொச்சிக்காங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உரிச்சோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷான மொச்சை பயிர் உள்ள இருக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக நான் காமிச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நமக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் மூணு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் இட்லி அரிசி காரத்துக்கு பத்து வத்தல் இது எல்லாத்தையும் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வறுத்துக்கலாம் கிராமத்தில் எல்லாம் மொச்சிக்கா குழம்பு இந்த மாதிரி வறுத்தரைச்சி தான் பண்ணுவாங்க வறுத்தரைச்சி பண்ணுறப்ப அந்த குழம்போட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா குழம்பு மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இப்போ நான் இது கூட அரை டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்க்குறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் இது குழம்புக்கு திக்னஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் வேண்டான்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு மிளகாய் தூளோட லிங்க்கை நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஒன்று போல வறுத்தெடுத்துக்கோங்க கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க அரிசி பொறிஞ்சி வரும் அந்த மாதிரி வறுக்கணும் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு ஆற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு முதல்ல தண்ணி ஊற்றாம நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா நைஸாக அடைச்சிடலாம் இப்போ பார்க்குறீங்களையா இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க குக்கர் சூடானதும் நாலு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நீல வாக்கில் நறுக்கி போட்டிருக்கிறேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் சின்ன வெங்காயம் தட்டி போட்டாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வேணும்னா அந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு தக்காளி நறுக்கி போட்டிருக்கிறோம் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இது வதங்கினதும் இது கூட நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலாவை இப்போ சேர்த்தாச்சு இந்த மசாலா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ அரை கிலோ பச்சை மொச்சை பயிறு நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இதை சேர்த்துருக்குறோம் இதையும் ஒன்று போல நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான அளவு திக்னஸ்க்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் அதனால நான் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை மூடி போட்டு மூணு விசில் வேக வச்சிடலாம் ஃபுல்லும் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் குழம்பு வாசனை நல்லா ஜம்முன்னு இருக்கு இந்த குழம்பை நம்ம வேற மாதிரியும் பண்ணலாம் எப்படின்னா மொச்சிக்காவை மூணு விசில் வேக வச்சு எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வெங்காய தக்காளி வதக்கி மசாலா நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அது கூட மொச்சிக்கா சேர்த்தும் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பருப்பு நல்லா வெந்திருச்சாங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்குது இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் நாலு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்ல நல்லெண்ணெய் சேர்க்கிறப்ப குழம்போட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் குக்கர்ல இப்படி நம்ம மொத்தமா வைக்கிறப்ப அந்த பருப்புல உப்பு காரம் எல்லாம் இறங்கி அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம தாளிச்சா போதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்ல கருவேப்பில சேர்க்கணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க தாளிச்சதை நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் குக்கர்லேயே நம்ம குழம்பு வைக்கிறப்ப அந்த மொச்சை வேக வைக்கிற தண்ணி வந்து நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாது அந்த சத்து ஃபுல்லாக நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும் அதனால தான் நான் குக்கர்லேயே வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு விருப்பம் போல் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த குழம்பு சூடான சாதத்தோடு சாப்பிட்றப்ப சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசைக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் சமைச்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க